大家好，我是刘毅。麻辣香锅，这是一道不管在长城内外还是大江南北，都是非常受欢迎的一道美食。饭店吃上这么一锅，至少要八十到一百块。其实自己在家做，成本也就二十块钱不到。今天就教大家麻辣香锅的家常做法：香辣过瘾，下酒又下饭，做法简单又接地气。你一定能够学会，喜欢的朋友可以试试。首先准备一些自己喜欢吃的食材，不管是荤菜、素菜还是海鲜类都可以。接下来准备这道菜味道的灵魂——干辣椒炖适量。这个可以根据你个人的口味放入，倒入开水先浸泡上，这样干净又出味道，而且炒的时候还不易糊。再准备适量的红花椒，放入一勺的料酒，先浸泡上，目的也是一样。接着来准备一个土豆，削掉外皮不要。一般做这个菜都喜欢放入土豆、莲藕、黄瓜或者是菜花以及一些其他的叶类蔬菜。削去外皮后，清洗干净，然后从中间切开，再切成厚厚的薄片。切好后，倒入清水浸泡上，防止氧化变黑。豆皮一张，从中间切成两半，然后对折过来，最后切成粗细均匀的条。香锅里边放上一些豆制品，吃起来非常的过瘾。火腿肠一根，斜刀切成稍微厚点的片，这样在炒制的时候不易碎。大虾几个，先切掉虾须和虾腔，不要，再从背部破开，把里边的虾线一定得去除干净，要不然吃起来会影响口感。再准备少许的五花肉和泡好的干香菇，增加鲜香味。把香菇斜刀片成片。土豆粉用来做麻辣香锅，吃起来抠抠弹弹的，必不可少。接下来准备小料，大蒜稍微要多一点，先拍破。生姜一小块也是拍破，然后再剁碎，这样比切姜蒜片的更容易出香味。剁好后装入盆中，少许的大葱切成葱花。接着在清洗干净的大虾表面，放入少许的玉米淀粉，抓拌均匀，这样炸出来口感会更酥脆一些。食材准备好后，进行下一步操作。起锅烧水，先来穿烫这些需要焯水的食材。先倒入火锅丸子和火腿肠，保持大火烧开后，煮至三十秒钟，再放入豆皮。用勺子推动几下，再倒入土豆粉。这些食材切记不要过油，一定要通过汆水，这样吃着不仅不油腻，而且还可以去除一些其他的味道。再次开锅后，保持中火煮至一分半钟左右，煮熟煮透，然后捞出来，控干水分。接着另起锅。把锅烧干后，倒入多一些的植物油，油温烧至六成热，倒入控干水分的土豆炸制。土豆通过油炸，吃起来味道更香，而且口感还要好一些。保持中火炸两分钟左右，把土豆炸熟，再放入大虾一起炸制。下完后，用勺子多推动几下，让其受热均匀，再炸四十秒钟左右就可以了。把大虾炸熟，然后捞出。锅中留少许的油，下入五花肉片，先煸炒出香味。
炒出多余的水分后，接着下入控干水分的辣椒一起煸炒。看一下这辣椒的颜色是不是特别鲜亮？炒的时间稍微要长一点，炒至辣椒豆儿变色，接着下入浸泡过的花椒一起翻炒，炒出香味。把辣椒段一定要炒至呈枣红色，再放入葱姜蒜，研炒出香味。炒香后，放入十克左右的郫县豆瓣酱，炒出颜色和多余的水分。炒至油脂红亮，从锅边烹入少许的料酒挥发真香，而且可以使酱汁的颜色更加红亮好看一些。有条件的还可以放入少许的火锅底料，增加香味。继续翻炒几下，再倒入香菇片一起翻炒，让香菇的鲜香味能够很好的释放在油脂中。接着烹入十克左右的蒸鱼豉油提味提鲜，少许的蚝油增加鲜味。继续保持中小火翻炒，炒的时间稍微要长一点，一定要炒至酱汁亮油，这样再来炒味道才会更香一些。接下来先倒入小青菜，再依次的倒入其他食材，然后保持中小火翻炒，炒匀料汁。翻炒大概四十秒钟左右，把青菜叶炒至稍微断生，接着来调味，放入适量的盐，少许的白糖，中和味道，提鲜味，适量的鸡精、味精和小半勺的胡椒粉去腥提味，继续保持中小火翻炒，化开调料，时间不需要太长，因为这些食材本身都是熟的。最后放入少许的香油和花椒油，增香提味。开大火翻炒个三四五六下，炒出锅气，炒出香味，炒至汁甘亮油即可关火出锅，装入锅仔中就可以美美的享用了。哇，这颜色看着就很有食欲，而且味道特别的香。这个做法更适合家庭操作，如果不喜欢过油的朋友，也可以采用过水的方式。最后再放入一些炒熟的白芝麻和香菜，增香提味，又丰富口感。麻辣香锅就做好了，麻辣过瘾，开胃解馋，鲜香入味。喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏。我们明天再见。